¿Qué onda cracks? En este video les voy a enseñar a cómo conseguir los mejores encantamientos del juego, con los cuales podremos explotar todo el potencial de nuestro Kratos para vencer a la reina Valkyria Gna. Y al rey Berserker, Prof. Klaki. Estoy seguro de si fue justicia o venganza. A veces pueden estar en desacuerdo. Bien, comencemos con el conjunto de Asgard. Dependiendo de tu recarga, aumentará el daño de todos tus ataques cargados con triángulo, los cuales son evocar escarcha, latigazo de llama y llamada de Dropnir. Existen en total 5. El poder de Asgard. Este encantamiento lo obtendrás al derrotar al guerrero berserker Veigar el Temido. ¿Qué relación tiene con los espíritus? Es un símbolo de su traición, su crueldad personificada. Mientras más pronto acabemos, mejor. Si pudiera hacer las paces con mis espadas. Creo que tienes razón. Si Skafnum expulsa a estos bastardos del territorio, toleraré su presencia un poco más. Seguridad de Asgard. Lo obtendrás al vencer a Svidagger, la fría, y a las hermanas Ilska. ¿Qué haremos? Visitaremos al rey y le daremos el mismo trato. Ya pasamos por esto. La venganza no te dará paz. ¿Hacer justicia significa vengarse? Esa es una pregunta que tú mismo debes responder. Fortaleza de Asgard. Este lo conseguirás al derrotar a Harderfield, el despiadado. Solías vivir ahí. Sí, antes de convivir con los Aesir. Otro de mis fracasos monumentales. Capturas estos espíritus a modo de redención. Quiero enviar estos malditos monstruos a Hel, donde pertenecen. Justicia de Asgard. Este forma parte de la recompensa del mapa del tesoro Nace una Grieta. Dicho mapa está en la zona de las llanuras, en el cráter de Vanaheim. Exactamente en esta ubicación. Y el tesoro lo encontrarás en la entrada principal de los sumideros. A continuación te mostraré cómo llegar al mapa y después al tesoro. El último encantamiento asgardiano es la virtud de Asgard, sobre este hablaremos más adelante. 
El conjunto de Moselheim aumenta el daño de los ataques de Kratos cuando los medidores de cada arma están llenos. También existe el 5 en total. Fuerza de Moselheim. Lo conseguirás al completar el desafío de resistencia. La combinación rúnica es FN. Resistencia de Moselheim. Este lo obtendrás al completar el desafío arremetida. La combinación rúnica es NR. Esencia de Moselheim. Este lo conseguirás al completar el desafío de fantasma. La combinación rúnica es RF. Bendición en Moserheim. Forma parte de la recompensa del mapa del tesoro Gloria Minera. Este mapa lo hallarás en Ida Belir y el tesoro lo encontrarás cerca del corazón de manzana en Svartalheim. A continuación te muestro cómo llegar al mapa y luego al tesoro. Ahora, con respecto a los encantamientos, protección de Moselheim y virtud de Asgard, hasta el día de hoy no se sabe exactamente cómo conseguirlos. Mucha gente afirma que se puede encontrar en el cofre azul de la tienda de Lunda, justo al iniciar la misión principal Los Reinos en Guerra. Otros dicen que el encantamiento de Asgard se consigue al vencer a la Detestable en Vanaheim, y el de Moselheim al vencer a Ortunga en Svartalheim, o completando las pruebas del crisol pero ninguna de estas teorías son ciertas, lo que sí es cierto es que lo conseguirás aleatoriamente en el cofre azul de objetos olvidados de la tienda, en algún punto de la historia. Si tú sabes cómo conseguirlos y su ubicación exacta, escríbelo en los comentarios. El conjunto de Jotunheim Dependiendo de la vitalidad, aumenta la ira máxima de Kratos, igualmente hay 5 en total. Honor de Jotunheim, este lo conseguirás al derrotar al troll de la escarcha Bici Hagigorn en Midgard, su ubicación es la siguiente.
Esencia de Jotunheim. Este lo encontrarás a un lado de la lanza de Tyr en Midgard, justo al inicio de la misión secundaria Luz Guía. La lanza se encuentra muy cerca de la batalla contra el troll. Resistencia de Jotunheim, este lo obtendrás al derrotar al fantasma de la escarcha, tendrás que romper una pared de hielo con la lanza para que este aparezca, dicho fantasma se encontrará en esta ubicación. No eres tan intimidante sin tus manantiales. ¡Ah! Fuerza de Jotunheim, para conseguir este encantamiento deberás enfrentarte al dragón petrificado llamado el Eterno, para iniciar esta boss fight deberás tener la reliquia mística, esta la encontrarás en Midgar, en la ubicación que estás viendo en la pantalla, aquí encontrarás una pared de hielo con una grieta dorada, la cual deberás romper con la lanza, la reliquia estará junto al cuerpo de un enano. Posteriormente, dirigirte a la playa dragón en Svartalheim y activar dicha reliquia frente a la estatua del dragón. una sorpresa. ¿Qué esperabas? Tienes un punto. Pirtur de Jotunheim forma parte de la recompensa del mapa del tesoro Desperdicios. El mapa del tesoro lo encontrará cerca de la isla Alberich y la recompensa a unos cuantos pasos de la pelea contra el dragón El Eterno. A continuación te mostraré cómo llegar al mapa y luego al tesoro. Ahora, te recomendaré tres encantamientos individuales, los cuales considero que son los mejores del juego. El emblema de ilusión aumentará la distancia y la velocidad al evadir un ataque. Recuerda que para que se active el emblema de ilusión necesitará 60 puntos de recarga. Estos puedes conseguirlos en los pomos del hacha, de las espadas, las hierbas de la lanza y en los rons del escudo. El emblema de resistencia cinética hace que los finalizadores de combos brinen carga de ímpetu adicional al medidor de cada arma. Además, la carga que pierda al recibir un golpe se reduce considerablemente. 
y el emblema de los nueve reinos aumenta el daño cuerpo a cuerpo durante el cambio de reino. Bien, para explotar al 100% el potencial de todos los encantamientos que te mencioné anteriormente, te mostraré qué reliquia e insignias de modificación deberás equiparte para aprovechar todas las ventajas que estos te otorgan. Comencemos con la empuñadura de Hofford, esta la conseguirás al derrotar a Heimdall y su función es activar un cambio de reino, el cual puedes aprovechar para hacer un super combo a cualquier jefe para infligirle una enorme cantidad de daño. Ahora, para cargar más rápidamente el ímpetu de cada una de tus armas, lo que debes de hacer es colocar insignias de modificación de ímpetu en tus ataques. Te recomiendo que las coloques en los ataques Tormenta Giratoria en el hacha, Caos Rotatorio en las espadas y Avance del General en la lanza. En los remates con R2 del hacha ponle la insignia de daño para fortalecerlo aún más. Para desbloquear las muescas de estas insignias, tienes que completar los desafíos que aparecen debajo de las vistas previas del ataque. Ahora te voy a enseñar a cómo hacer uno de los mejores combos del juego, contra el Rey Berserker o cualquier otro enemigo, en el cual utilizaremos todas las ventajas de los encantamientos, la reliquia y las insignias de modificación que hemos visto hasta el momento. Primero vas a tener que equiparle a Freya la invocación rúnica Exhalación Seer. Cuando tu medidor de permafrost esté lleno, espera a que tengas una abertura contra el rey y en ese momento vas a activar el permafrost. Al mismo tiempo vas a activar la invocación rúnica de Freya e inmediatamente activarás la reliquia para activar el cambio de reino. Lo que va a pasar es que la exhalación Seyer infligirá estado de veneno al rey. Esto hará que se debilite y por lo tanto va a recibir más daño. El permafrost va a potenciar mucho tu hacha leviatán así que utilizarás el cambio de reino para aplicarle el combo Orgullo de la Escarcha, con los tres remates juntos. Esta combinación le hará una enorme cantidad de daño al Rey Berserker, como estás viendo en pantalla. Cabe resaltar que estos encantamientos te servirán muy bien para complementar cualquier armadura, pero si no sabes cómo conseguirlas, te dejaré los links en la descripción a mis anteriores guías sobre cómo conseguir cada una de las mejores armaduras del juego, entre las cuales están la armadura Berserker, la armadura de escamas de dragón, la armadura de las estrellas caídas y la armadura de Steinbjorn. Bien, ahora que sabes cuáles son los mejores encantamientos y tienes una buena armadura, ya estás listo para enfrentarte a la reina Valkyria, al rey Berserker y a Thor y Odín en la gran batalla del Ragnarok. Si el video te gustó dale like y suscríbete. Si quieres ver todas las batallas de God of War 2018 y God of War Ragnarok, desde el dragón de Midgar y el combate contra Magni y Modi, hasta la batalla final contra Baldur o Dinitor en un solo video, te dejo el link en la descripción. También te dejaré el link a la lista de reproducción de la historia completa de God of War Ragnarok. Incluye también las misiones secundarias y las pruebas de Moselheim. Hasta la próxima, crack.